আচ্ছা সৃষ্টিকর্তা তো ব্রহ্মা কিন্তু বলুন তো কেন তারই সৃষ্টি করা এই জগতে কোথাও তিনি পূজিত হন না কেন নারায়ণ সর্বত্ব পূজিত হন অথচ ব্রহ্মা কোথাও পুজো পান না কেন কেতকীর ফুল দিয়ে শিবের পুজো করা নিষিদ্ধ আর শুধু শিবের পুজো নয় সমস্ত পুজোতেই কেতকি ফুল নিষিদ্ধ কেন আর ব্রহ্মদেবের তো পাঁচটি মাথা ছিল ব্রহ্মদেবের একটি মাথা মহাদেব কেটে নিলেন কেন মহাদেব শিব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কি পরীক্ষা নিলেন আর সেই পরীক্ষায় কে জয়ী হলেন ব্রহ্মা না বিষ্ণু কেন জয়ী হলেন আর কিভাবে বা জয়ী হলেন এই সব ঘটনা জানতে গেলে শুনতে হবে আমাদের আজকের কাহিনী শিব পুরাণ থেকে শিবের দ্বারা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পরীক্ষা গল্পটি কিন্তু তার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে প্রতিদিন পুরাণ থেকে নতুন নতুন গল্প শোনার জন্য এবং সেই গল্প থেকে কিছু শিক্ষা নিয়ে নিজের জীবনে আরও এগিয়ে যাবার জন্য জীবনকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য সৃষ্টির আদিতে একবার ব্রহ্মদেবের মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে খুব অহংকার হয় ব্রহ্মদেব মনে করতেন এই জগৎ সংসারের সৃষ্টিকর্তা হলেন তিনি তাই ত্রিদেবের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ আর বিপদে পড়লে সকল দেবতারাই তো ব্রহ্মদেবেরই শরণাপন্ন হন তাই ব্রহ্মদেব তার নিজেকে নিয়ে নিজে খুব গর্ব করতে শুরু করলেন আর শুধু দেবতারাই নয় দানবেরাও বিভিন্ন সময় ব্রহ্মার তপস্যা করে অজেও ও অমর হবার বর লাভ করে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাদেরকে সেই বর দেন তখন ব্রহ্মার বরে বলিয়ান হয়ে তারা নানান উপদ্রব শুরু করে বহু অত্যাচার করে ধ্বংস করে তখন পালনকর্তা বিষ্ণু তাদেরকে সংহার করে আবার সৃষ্টিকে রক্ষা করেন আর যেহেতু ব্রহ্মদেব মনে করতে লাগলেন যে তার যে শ্রেষ্ঠ বুঝি আর কেউ নেই তাই তিনি সেই রূপ আচরণও প্রকাশ করতে লাগলেন আর সেই সঙ্গে কমণ্ডলু হাতি নিয়ে সদম্ভে তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ব্রহ্মদেব দেখলেন অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মা তার পঞ্চমুখ নিয়ে হাজির হলেন বিষ্ণুর কাছে কিন্তু বিষ্ণু উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন না তিনি যোগ নিদ্রায় লীন হয়ে রইলেন তা দেখে ব্রহ্মদেব ভীষণ রেগে গেলেন তখন ব্রহ্মা বললেন হে নারায়ণ তোমার এত বড় স্পর্ধা তুমি শুয়ে থেকে আমাকে অসম্মান করছো আমি হলাম সৃষ্টিকর্তা আমি সৃষ্টি না করলে তুমি কেমন করে তাকে রক্ষা করে রক্ষাকর্তা হতে কিন্তু বিষ্ণুর মনে 
কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো না তখন ব্রহ্মদেব আরও রেগে গিয়ে বিষ্ণুদেবকে আরও নানান রকম কটু কথা বলতে থাকলেন কিন্তু এবারও শ্রীহরি বিষ্ণু রাগ না করে চোখ মেলে তাকিয়ে হেসে ব্রহ্মদেবকে বললেন আসুন ব্রহ্মদেব অনেক দিন পর আপনি এলেন আপনার আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো কিন্তু বিষ্ণুকে নিরুত্তাপ ও হাসি মুখে দেখে ব্রহ্মা আরও রেগে গেলেন ব্রহ্মা বললেন মূর্খ বিষ্ণু আমি ব্রহ্মদেব আমি বিধাতা পুরুষ আমি জগতের সৃষ্টিকর্তা আমি সমস্ত কিছু আমি সবার বড় তোমার সেই জ্ঞান নেই কিন্তু তখনও বিষ্ণুদেব হাসি মুখে বললেন ব্রহ্মদেব আপনি নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা কিন্তু আপনি আমার থেকে বড় হতে পারেন না কারণ আপনার জন্ম তো আমারই নাভি কমল থেকে আর তাছাড়া আমি তো আপনারও রক্ষাকর্তা তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে শুরু হল এক বিষম দ্বন্দ্ব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময় ওদের সামনে মাটি ফুড়ে উঠল বিশাল স্তম্ভ স্তম্ভটা ক্রমে আকাশ স্পর্শ করতে করতে আরও উপরে উঠে গেল বিস্মিত হয়ে গেলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঠিক সেই সময় আকাশ বাণী হতে লাগল স্তম্ভ যেন বলে উঠল হে ব্রহ্মদেব আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে জগৎ সংসার সৃষ্টি করার জন্য আর হে বিষ্ণুদেব আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে জগৎ সংসার রক্ষা করার জন্য কিন্তু তাও যদি আপনারা তাও যদি আপনারা এটা জানতে চান যে আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তাহলে আপনারা এই স্তম্ভের পরস্পর বিপরীত দিকে যাত্রা করুন যে আগে আমার উৎসের সন্ধান পাবে সেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হবে তখন ব্রহ্মদেব এই স্তম্ভের মাথাটি কোথায় গিয়ে থেমেছে সেইটি দেখবার জন্য উপর দিকে উঠতে লাগলেন আর বিষ্ণুদেব এই স্তম্ভটির তল পাওয়ার জন্য নিচের দিকে নামতে লাগলেন এইভাবে ব্রহ্মদেব ও বিষ্ণুদেব এই স্তম্ভের আদি ও অন্তের সন্ধান করতে করতে পরস্পর বিপরীত দিকে যাত্রা করলেন ব্রহ্মা তখন হাসির পিঠে চড়ে শুরু করলেন উপর দিকে উঠতে আর বিষ্ণু বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে নামতে লাগলেন বিষ্ণু যত নিচের দিকে নামছেন তথাপি তিনি স্তম্ভের গোড়ার নাগাল পাচ্ছেন না স্তম্ভ আরও আরও নিচের দিক থেকে উঠেছে বলে তার মনে হয় কিন্তু কিছুতেই আর গোড়ার দিকে পৌঁছতে পারছেন না শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানেই এসে ব্রহ্মার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন 
কারণ নারায়ণ বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন এই স্তম্ভটি হল শ্রেষ্ঠ এদিকে ব্রহ্মদেব স্তম্ভের যত উপর দিকে উঠছে ততই মনে হয় স্তম্ভটি যেন আরো অনেক দূর উপরের দিকে উঠে গিয়েছে এক সময় যখন ক্লান্ত হয়ে ব্রহ্মদেব ফিরে আসতেই যাবেন তখন তার চোখে পড়ল কেতকি ফুল সেই ফুলটি উপরের দিক থেকে আসছে নিচের দিকে তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে জেতবার জন্য কেতকিকে আশ্রয় করে একটি চালাকি করলেন তখন ব্রহ্মদেব কেতকি ফুলকে বললেন কেতকি আমি ব্রহ্মদেব এই জগৎ সংসারের আমি সৃষ্টিকর্তা আমি তোমাকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পের মর্যাদা দেব যদি তুমি গিয়ে বলো যে আমি এই স্তম্ভের একদম উপর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং তুমি তা দেখেছ কেতকি ব্রহ্মার আদেশ অমান্য করতে পারেননি তাই কেতকি ফুল এই সাক্ষী দিতে সম্মত হলেন তাই কিছুক্ষণ পর কেতকি ফুলকে হাতে নিয়ে ফিরে এলেন ব্রহ্মা তখন স্তম্ভটি জানতে চাইলেন আপনাদের মধ্যে কেউ আমার আগা ও গোড়ার সন্ধান পেয়েছেন কি তখন বিষ্ণু বললেন না প্রভু আমি তো অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু স্তম্ভের গোড়া দেখলাম ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেছে অনেক নিচে নেমেছিলাম অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু ব্রহ্মা বললেন হ্যাঁ আমি আগার সন্ধান পেয়েছি আর আমি যে আগার সন্ধান পেয়েছি তার সাক্ষী স্বরূপ আমি কেতকি ফুলকে নিয়ে এসেছি এ কথা বলে ব্রহ্মদেব কেতকি ফুলকে সাক্ষী দিতে বললে কেতকি ফুল বলল হ্যাঁ ব্রহ্মদেব যা বলছেন সব সত্য কথা ব্রহ্মদেব এই স্তম্ভের একদম উপর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ব্রহ্মা তখন গর্বের সহিত বলল তাহলে দেখলে তো বিষ্ণু কে বড় তুমি স্তম্ভের গোড়ার সন্ধান পেলে না কিন্তু আমি আগার সন্ধান পেয়েছি বিষ্ণু তখন ভাবলেন নিশ্চয়ই ব্রহ্মদেব বেশি শক্তিধর সরল মনে বিষ্ণু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কেতকি ফুলের মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার ঘটনা না জেনে বিষ্ণু মেনে নিলেন যে ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ নত হয়ে বললেন হে ব্রহ্মদেব আপনার শক্তির তুলনা নেই তখন ব্রহ্মা খুশি হলেন কারণ তার চালাকি বুদ্ধির জয় হয়েছে তিনি বিষ্ণুকে বললেন বিষ্ণু তুমি আমাকে অপমান করে খুব ভুল করেছিলে বিষ্ণু যখন আমায় ক্ষমা করুন এ কথা বলে আবার ব্রহ্মদেবকে প্রণাম করতে যাবেন অমনি আবির্ভূত হলেন মহাদেব শিব আসলে ওই জ্যোতির লিঙ্গ স্তম্ভটি ছিল শিবলিঙ্গ শিব স্বয়ম্ভু তার নাচে আদি 
না আছে অন্ত ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দ্বন্দ্বের সমাধান করবার জন্যই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তাই যেই সেই অসীম অপার স্তম্ভ থেকে মহাদেব তাদের সামনে প্রকট হলেন বিষ্ণু তাকে প্রণাম জানালেন আর ব্রহ্মা ভয় কাঁপতে শুরু করলেন পাছে তিনি ধরা পড়ে যান তখন মহেশ্বর বিষ্ণুকে বললেন হে নারায়ণ তুমি সত্যবাদী তুমি তত্ত্বজ্ঞানী তুমি কেবল জানো অনাদি অনন্তের আগা গোড়া কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না তারপর ব্রহ্মাকে বললেন ব্রহ্মা বিধাতা হয়ে তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিলে নিজেকে বড় করার জন্য তুমি মিথ্যা ছলনা করলে তাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন আর তাই তোমার কর্মের শাস্তি স্বরূপ তোমার সৃষ্টি এই জগতে কোথাও তুমি পূজিত হবে না আর হে নারায়ণ সত্য বচনের জন্য তুমি এই সৃষ্টির সর্বত্রই পূজিত হবে এই বলে শিব ভয়ঙ্কর কাল ভৈরবের মূর্তি ধারণ করে ব্রহ্মার একটি মুখ টেনে ছিঁড়ে নিলেন ব্রহ্মার পাঁচটি মুখ ছিল শিবের দ্বারা একটি মুখ ছিঁড়ে নেওয়ার জন্য বর্তমানে ব্রহ্মার চারটি মুখ তারপর বললেন ব্রহ্মা মিথ্যাচারী হওয়ার জন্য তোমার একটি মুন্ডু বাদ গেল এখন থেকে তুমি চতুর্মুখ আর কেউ তোমার পূজা করবে না তারপর কেতকি ফুলের দিকে তাকিয়ে বললেন কেতকি আমার পূজার জন্য তোমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পরূপে চয়ন করা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছ তাই আজ থেকে তোমাকে আমি ত্যাগ করলাম তাই আজ থেকে আমার পূজায় কখনো তোমার ব্যবহার হবে না আর শুধু আমার পুজোতে নয় যে কোনো পুজোতে কেতকি ফুল সম্পূর্ণ রূপে আজ থেকে নিষিদ্ধ হল কোনো দেবতাই পুজোতে তোমাকে পুষ্পরূপে গ্রহণ করবে না এই বলে মহাদেব শিব অন্তর্ধান করলেন আর কেতকি কাঁদতে লাগল সে অবহেলিত হয়ে পড়ে রইল সেইখানে আর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর লড়াই চিরদিনের মতো থেমে গেল আপনারা শুনছিলেন স্টার অডিবেল স্টার অডিবেলের আজকে নিবেদিত গল্প ছিল শিবের দ্বারা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পরীক্ষা জানেন তো পুরাণের গল্পগুলি আবার নতুন রূপে নতুনভাবে ফিরে এসেছে আপনাদের সামনে তাই আর দেরি করবেন না তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে গল্পটি আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন সকলের সাথে শেয়ার করে নিন